வணக்கம் இணையத்தின் நண்பர்களே நான் உங்கள் சாம் கார்த்திக் பேசுகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் இருக்கக்கூடிய அதாவது விண்டோஸ் கீயை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஷார்ட் கட்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏ டு இது வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இதில் நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஷார்ட் கட்ஸ் கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ் கீ விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஸோ இது வந்து விண்டோஸ் கீ வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ஓப்பன் பண்ணணும் அல்லது க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நீங்கள் விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகிரும் ஓகே அடுத்து விண்டோஸ் ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ஷன் சென்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது நம்ம மொபைலில் சொல்லக்கூடிய குயிக் செட்டிங் மாதிரியே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் சென்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணுறது அந்த நைட் லைட் மோட் ஆன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி முக்கியமான செட்டிங்ஸ்லாம் இதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் விண்டோஸ் பி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா உங்களோட டேட் அண்ட் டைம் மாற்றுறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஷோ ஹிடன் ஐட்டம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது இதில் கிளிக் பண்ணாலும் இதுலேயும் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனில் இழுத்துட்டு மறுபடியும் கீழே எழுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுலேயும் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிற ஆப்ஸ் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அதாவது பெர்மிஷன் கேட்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் இதில் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து விண்டோஸ் சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கோட்டானா நீங்கள் கோட்டானா ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் சி கொடுத்தோடனே அதோட லிசனிங் மோடு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ எப்படி நம்ம கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி கேட்டானா செட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸ் சி கொடுத்தீங்கன்னா அதோட வாய்ஸ் சர்ச் அதோட அந்த அசிஸ்டன்ட் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் அதுட்டருந்து ரிசல்ட் பெ பெற்றுக்கொள்ளலாம் விண்டோஸ் டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஸ்டாப் வைக்கலாம் ஸோ விண்டோஸ் டி கொடுத்தா நீங்கள் டெஸ்டாப் போய்ட்டு டெஸ்டாப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து விண்டோஸ் சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு திஸ்பிசி ஓப்பன் ஆயிரும் ஒரு சிலருக்கு திஸ்பிசி ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபைல் மெனுவில் போய்ட்டு அங்கே ஃபோல்டர் ஆப்ஷனில் போய் திஸ்பிசி அல்லது குயிக் ஆக்சஸ் அப்படி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் திஸ்பிசி கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு திஸ்பிசி மட்டும் ஓப்பன் ஆகும் தேவையில்லாமல் தேவையில்லாத ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டாது அடுத்து விண்டோஸ் எஃப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு அதாவது என்னெல்லாம் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இது வந்து விண்டோஸ் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி இதுக்கு இருந்துச்சு இப்போ வந்து விண்டோஸ் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஹப்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து எதுக்குனா இந்த விண்டோஸில் உங்களுக்கு எதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்கே என்ன இஷ்யூ இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஹப்புக்கு சென்ட் பண்ணலாம் அடுத்து விண்டோஸ் ஜின்றது கேம் பார் கேம் பார் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக தான் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து விண்டோஸ் ஹச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா டிக்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே நோட் பேடில் இப்போ என்னோடய லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் இருக்குது நான் விண்டோஸ் கட்சி கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து இங்கே டிக்டேஷன் மோடு ஓப்பன் ஆகிரும் ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக் ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் இது டைப் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் விண்டோஸ் கட்சி கொடுத்தீங்கன்னா அது டிக்டேஷன் மோடு ஸ்டாப் ஆகிரும் இதே இப்போ உங்களுக்கு தமிழில் டைப் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட லாங்குவேஜ் கீபோர்ட் லாங்குவேஜை தமிழில் செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது நான் சொல்கிறது விண்டோஸ் லெவன் அண்ட் டென்னுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வருஷனுக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணாது நீங்கள் கீபோர்ட் லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தமிழுக்கு மாற்றுறதுக்கு விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தினா நீங்கள் லாங்குவேஜ் மாற்றிக்க முடியும் இங்கிலீஷ் மறுபடியும் விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் கொடுக்குறேன் தமிழ் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்படி விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்து தமிழுக்கு மாற்றிக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்விஃப்ட் ஆல்ட்டு கொடுத்தும் நீங்கள் லாங்குவேஜ் மாற்றிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் உங்களோட செட்டிங்ஸில் போய் லாங்குவேஜில் போய்ட்டு தமிழை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் தமிழ் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வச்சுட்டு தமிழில் மாற்றிட்டு விண்டோஸ் வச்சு கொடுத்தா தமிழில் நீங்கள் டிக்டேட் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் இந்த டிக்டேஷன் மோடை பயன்படுத்திக்கலாம்
அதுக்கடுத்து விண்டோஸ் எல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே லாக் ஸ்க்ரீன் அதாவது நம்ம ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டெலிட் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது விண்டோஸ் எல் கொடுத்தாலும் சரி உங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து லாக் மோடு பேரும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது இன்னொரு யூஸர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து விண்டோஸ் எம் கொடுத்தீங்கன்னா மினிமைஸ் அடுத்து விண்டோஸ் என் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் லாஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் என்னவோ அந்த நோட்டிபிகேஷன் கிட்ட நீங்க வந்துக்க முடியும் அடுத்து விண்டோஸ் பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால அதாவது ஒரு வைரஸ் டிஸ்பிளே ஓகே இப்ப பாருங்க அதாவது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொஜெக்டாக இருக்கட்டும் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்பிளே இருக்குன்னா அந்த ரெண்டுக்கும் ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் விண்டோஸ் பி கொடுத்து மாற்றிக்க முடியும் அடுத்து விண்டோஸ் ப்ளஸ் கியூ அண்ட் எஸ் இந்த ரெண்டுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் சர்ச்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதில் போயிட்டு அதாவது நீங்கள் ஸ்டார்ட் மேனில் பண்ணோன்னு எப்படி சர்ச் பாக்ஸ் வருதோ அதே மாதிரி விண்டோஸ் எஸ் கியூ இந்த ரெண்டில் எது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு யூனிவர்சல் சர்ச்னு வரும் இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஆப்ஸாக இருக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஃபைல்ஸாக இருக்கலாம் ஃபோல்டர்ஸாக இருக்கலாம் செட்டிங்ஸாக இருக்கலாம் எதை வேணாலும் நீங்கள் இங்கே சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் அடுத்து விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஐலாக் ஸோ இந்த ரெண்டு ஐலாக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா அல்லது ஏதாவது ஒரு கமாண்ட் ப்ரம்ட் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஐலாக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நோட் பேட்னா நோட் பேட் போட்டுக்கலாம் எக்ஸல்னா எக்ஸல் வேர்டுனா வின் வேர்டுன்னு போட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேட்டர் வேணா சிஏ எல்சின்னு போட்டு என்ட் கொடுத்தாலே கால்குலேட்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி டி கோலன் அப்படின்னு மட்டும் போட்டு என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டி கோலன் ஓப்பன் ஆயிரும் இ கோலன் அப்படி டவுன்லோட்ஸ்னா டவுன்லோட்ஸ்னு போடணும் இந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ போட்டு இந்த ரெண்டு ஐலாக்கில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் இதான் விண்டோஸ் ஆர் அடுத்து விண்டோஸ் டி விண்டோஸ் டி கொடுத்தீங்கன்னா ரன்னிங் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரன்னிங் அப்ளிகேஷனாக நம்ம பேக்ரவுண்டில் என்னெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கோமோ அதையும் காட்டும் அது போக இதில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை பின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த பின் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஐட்டமையும் இங்கே காட்டும் ஸோ அதுதான் ரன்னிங் அப்ளிகேஷன் ஓகே அடுத்து விண்டோஸ் யூ விண்டோஸ் யூன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்சசபிலிட்டி செட்டிங் இந்த விசன் விஷுவலி சேலஞ்சர் ஹியரிங் பெர்மன் இவங்க தொடர்பான எல்லா அக்சபிலிட்டி செட்டிங்ஸும் இந்த விண்டோஸ் யூவில் தான் இருக்கும் அடுத்து விண்டோஸ் வி விண்டோஸ் வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களோட செட் உங்களோட செட்டிங்ஸில் சிஸ்டமில் கிளிப் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் கிளிப் போர்டு எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி விண்டோஸ் வி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன லாஸ்டாக காப்பி பண்ணிங்களோ அதை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே அப்ளிகேஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் விண்டோஸ் வியோடது அடுத்து விண்டோஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் மெனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விண்டோஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குயிக் செட்டிங்ஸும் இங்கே தான் இருக்கும் அதாவது டாஸ்க் மேனேஜர் டாஸ்க் வியூ அதுக்கப்புறமா பவர் ஆப்ஷன் பாருங்கள் விண்டோஸ் எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தேன் இதில் இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸு பவர் ஆப்ஷன் ஈவன் வியூவர் சிஸ்டம் டிவைஸ் மேனேஜர் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது அந்த டிஸ்க் பார்ட்டிசன் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டெர்மினல் டாஸ்க் மேனேஜர் செட்டிங்ஸ் இப்படி எல்லா ஆப்ஷனும் இங்கே தான் காட்டும் ஸோ நீங்கள் விண்டோஸ் எக்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் குயிக் மெனுஸை விண்டோஸோட குயிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் விண்டோஸ் எக்ஸ் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ வர நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய ரன்னிங் அப்ளிகேஷனில் நான் எதெல்லாம் வேணுமோ அதை பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பின் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு எதை பின் பண்ணி வச்சுருக்கேனோ அது வந்து எனக்கு டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ரன்னிங் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒன்று பின் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டார்ட் மேனில் போயிட்டு நோட் பேட் போட்டுக்கிறேன் இந்த நோட் பேடை போட்டு இதை வந்து நான் பின் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்து அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்து அங்கே பின் இருக்கும் இந்த இருக்கலாம் பின் டூ டாஸ்க் வர இதில் கொடுத்தீங்கன்னா பின் ஆயிரும் 
அதே மாதிரி நான் செகண்டா ஒரு எக்ஸல் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுத்து பின் பண்றேன் இப்ப நான் ரெண்டையும் பின் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் விண்டோஸ் ஒன்னு கொடுத்தாலே போதும் எனக்கு டேரக்டா இப்ப நோட் பேட் ஓபன் ஓபன் ஆயிரும் எந்த நம்பர் கொடுக்கறோம் அந்த நம்பர் கொடுத்தாலே எனக்கு டேரக்டா எனக்கு வருஷம் என்ன ஓபன் ஆயிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எனக்கு டேரக்டா அது ஓபன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து விண்டோஸ் ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது தான் விண்டோஸ் ஒன் கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆயிரும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்னெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கீங்களோ வரிசையாக அதையும் கூட நீங்கள் டக்குன்னு அதுக்கு சுவிட்ச் ஆகுனா விண்டோஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி என்னெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் சுவிட்ச் ஆகிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் ரன்னிங் அப்ளிகேஷன் ரன்னிங் அப்ளிகேஷனில் உள்ளது ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இந்த விண்டோஸ் நம்பர்ஸை பயன்படுத்தி எப்படிலாம் ஷார்ட்கட்ஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ கண்ட்ரோல் அதாவது விண்டோஸையும் பிடிச்சிட்டு ஒரு டி கொடுத்தா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்டாப்பில் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோ அப்புறம் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெண்டும் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓகே ரெண்டு தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட் யாரும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யாராவது உங்கள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்கன்னா அல்லது பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னொரு யூஸர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதாவது இன்னொரு டெஸ்டாப் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துலாம் அதான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு ஆல்ட்டு விண்டோஸ் டி கொடுத்தீங்கன்னா சாரி கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் டி கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டாப் டூன்னு கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்படி நீங்கள் எத்தனை டெஸ்டாப் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டெஸ்டாப்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஆல் டேப் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் ஓப்பனில் இருக்காது இப்போ நான் டெஸ்டாப் த்ரீயில் ஒரு நோட் பேட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டெஸ்டாப் த்ரீயில் மட்டும் ஒரு நோட் பேட் இருக்குது இப்போ இந்த டெஸ்டாப் ரெண்டு மூணு டெஸ்டாப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெஸ்டாப்குள்ளே மட்டும் ஸ்விட்ச் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விண்டோஸ் கண்ட்ரோலையும் பிடிச்சிட்டு லெஃப்டர் ரைட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ டெஸ்டாப் ஒன்று நான் ஏற்கனவே இருந்தது இந்த டெஸ்டாப் ஒன்றில் நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஓபிஎஸும் இந்த டாக்குமெண்ட்டும் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெண்டையுமே காட்டுது இப்போ டெஸ்டாப் டூவில் போகிறேன் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஸ்விட்ச் பிட்வீன் ஒவ்வொரு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு நீங்கள் மல்டிப்பிள் ஸ்விட்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ட் டேப் கொடுக்கணும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கோமோ அந்தந்த அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் தாவணும் அப்படின்னா ஆல் டேப் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெஸ்டாப் டூவில் எனக்கு எதுவுமே ஓப்பனில் இல்லை இப்போ டெஸ்டாப் த்ரீயில் பாருங்கள் நான் நோட் பேட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிச்சுன்னா அது மட்டும் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாருக்கும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுனா நீங்கள் இன்னொரு விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா பின்னாடி என்ன ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத யாராலையும் பார்க்க முடியாது ஓகே எப்படி இந்த ஒவ்வொரு விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப்பையும் க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் எஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிடும் இவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு டெஸ்டாப் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் லெஃப்ட் ரைட்டாக கொடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்டாப்பை சுவிட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் டி கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப் ஆகிடும்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் அப்பேரை கொடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் விண்டோஸ் டவுனரை கொடுத்தீங்கன்னா மினிமைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா எமோஜிஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ் டாட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செர்ச் மோர் எமர்ஜென்சின்னு வந்துடும் இங்கே ஒரு டேப் கே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் லா ஒன் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் லெஃப்ட் ரைட்டர் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எமர்ஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்பர் டவர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதாக வரும் அதில் எது வேணுமோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தாலே எந்த இப்போ வாட்ஸ்அப் நோட் பேட் எங்கே இருந்தாலும் அந்த எமர்ஜென்சி வந்து உங்களுக்கு இன்செர்ட் ஆயிரும்
பிக்சர் வந்து டேக் பண்ணிடும் அதை நீங்கள் வேர்டில் எக்ஸலில் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணோம் அந்த இமேஜ் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக பிக்சராகவே சேவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸை பிடிச்சிட்டு ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் சாட் எடுத்துரும் அது வந்து உங்களோட பிக்சர் அப்படின்னு திஸ் பீஸில் பிக்சர்ன்ற ஃபோல்டர் ஃபோல்டரில் ஸ்க்ரீன் சாட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எடுத்து யாருக்கும் என்ன ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் குறியது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேக்னிஃபை அதாவது விண்டோஸ் அமைக்கிட்டு ஈக்குவல் அதாவது ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ விண்டோஸ் அமைக்கிட்டு ஈக்குவல் நம்ம கிடையாது அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் கிட்ட லெஃப்ட்ல தான் கிடைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்னிஃபைர் வந்து ஜூம் இன் ஆகும் டேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் அடுத்து விண்டோஸ் டேப் 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 கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க் வியூவில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து விண்டோஸ் எஃப் ஒன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் விண்டோஸோட ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் விண்டோஸில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற மேனுவல் இருக்கும் அடுத்து விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ ஆல்ட் ஷிஃப்ட் ஆல்சோ நீங்கள் லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து முக்கியமானது கண்ட்ரோல் விண்டோஸ் என்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நரேட்டர் வந்து டேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் டேன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து பேக் வரதுக்கு நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் ஆல்ட் லெஃப்டாக கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ப்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபோல்டருக்கு போனால் ஆல்ட் ரைட்டராக கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் விட்டதுக்கு அப்படி போகும் அடுத்து ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டெலிட் தெரியும் அவங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் லாக் பண்ணுறது ஃபோர்ஸ் லாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்விட்ச் ஏதாவது லாகின் பண்ணணும் அதை இந்த மாதிரி வரணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஆல்ட் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹை கான்ட்ராஸ்ட் மோடு எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டார்ட் மேனுக்கு இன்னொரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருங்க ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் எஸ்கே கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து கிரியேட் நியூ ஃபோல்டருக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன கொடுத்தாலே உங்களுக்கு நியூ ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் ஏதாவது ஒரு ஃபைலை ரீநேம் பண்ணணும்னா அதுக்கு எஃப்ட் கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரீநேம் ஆயிரும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஃபைலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எத்தனை சைஸ் என்ன டைப்பில் இருக்குது எந்த டேட்டில் கிரியேட் பண்ணாங்க அது ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ட் என்ட்ரு கொடுத்தாலே போதும் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் பெர்மனன்ட் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் டெலிட் வெறும் டெலிட் பண்ணணும் அதாவது ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் பண்ணணும்னா டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட ஃபைல் வந்து ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் ஆயிரும் உங்களோட சிஸ்டம் ஏதாவது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி வந்து விண்டோஸ் ஷார்ட் கட்டு ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஷார்ட்கட்டும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஷார்ட்கட்ஸ் இதை நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காம நம்மளோட இணையத்தண்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த நான் சொன்ன இந்த ஷார்ட்கட்ஸில் உங்களுக்கு எது புரியலையோ அதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நான் அதை உங்களுக்கு டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாம் கார்த்திக் எல்லாரும் ஜாலியாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க பாய் Oh, yes, went to the top, 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 top,